वेल हे गाइज हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिही ठाकुर एंड वेलकम बैक टू दीज ऑफ आवर डेली करेंट अफेयर्स और आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इस्तानबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेंस क्यों जो है न्यूज़ में है ये कन्वेंशन क्या है और अभी रिसेंटली टर्की से इसका क्या रिलेशन है टर्की का क्या कॉन्ट्रोवर्सियल इशू है इससे रिलेटेड ये सभी चीज़ों को समझेंगे ये जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है यानी कि वुमेंस के साथ इतना ज़्यादा वायलेंस देखने को आपको मिलता है ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम ये जो इशू है ये ग्लोबल इशू है तो ये इशू जो है वो अभी टर्की में देखने को मिल रहा है कि टर्की का एक कन्वेंसन है इस्तानबुल कन्वेंसन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि आ, कुछ ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हैं उनका कन्वेंसन है तो क्या कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में आज के वीडियो में समझते हैं और देखेंगे कि टर्की के अंदर में जो वुमेंस का कंडीशन है वो कितना अच्छा है वो क्या है नहीं है उस पर भी एक नज़र जरूर डालेंगे तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को सोलेट्स पेगिन ओके दिन वाई स्टैंडबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ इन द न्यूज़ न्यूज़ में क्यों है ये बिकॉज रिसेंटली द टर्कीज कंट्रोवर्सियल एग्जिट यानी कि टर्की जो है इस कन्वेंसन से अब बाहर निकल चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल जो है वो बन चुका है अभी टर्की के अंदर में और इस्तानबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैज़ रिसीव सीवियर क्रिटिसिजम फ्राम वेरियस क्वार्टर एंड हैज़ लेट टू प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री और ये जो टर्की का इससे निकलना है ये तो एक कॉन्ट्रोवर्सियल बन गया है और इस कारण से क्या हुआ है कि ये जो कन्वेंसन है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिजम देखने को मिल रहा है इस इस कन्वेंसन के लिए लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये टर्की जब इससे निकला है बाहर तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तो कि क्या स्टेटमेंट दे करके निकला है इस पर भी एक नज़र डालते हैं लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा इस कन्वेंशन के बारे में कि ये कन्वेंशन कब बना था और क्या क्या इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है इसको समझ लेते हैं तो इट वाज इस्टेब्लिश बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप यानी कि काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा इसको बनाया गया इट इज़ अूमन राइट ट्रीटी ह्यूमन राइट ट्रीटी है विथ एम टू प्रिवेंट एंड प्रोसिक्यूट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यानी कि इसका एम जो है वो जितने भी तरीके की वायलेंस होती है वुमेंस के अगेंस्ट उसके ऊपर मुकदमे चलाना और उसको जो है वो रोकने का काम ये कन्वेंसन करता है इट एम्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड इंश्योर प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन हु आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस देखो ये जो है ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है और ये भी प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है और जो औरतें जो वुमेंस जो है वो वायलेंस जिनके साथ हुआ है जो विक्टिम्स है उनको जो है वो रिहेब देता है उनको रिहेबिलाइटेशन में भी आ, उनको प्रोवाइड करता है इट वॉज ओपन फॉर रेटिफिकेशन इन 2011 थाउजेंड इलेवन में इसको रेटिफिकेशन के लिए ओपन किया गया था जो कि टर्की जो है वो पहला कंट्री बना था इसको रेटिफाई करने वाला द इस्तानबुल कन्वेंसन आफ्टर 34 फोर कंट्रीज है साइन दिस ट्रीटी और उसके बाद जो है वो टोटल चौंतीस uh, कंट्री जो है इसको साइन किए थे इस ट्रीटी को इन टू थाउजेंड इलेवन ट्रीटीज ओरिजिनली सिग्नेटरीज वेयर ऑस्ट्रिया फिनलैंड फ्रांस जर्मनी ग्रीस आइसलैंड लग्जमबर्ग मॉन्टेनेग्रो पोर्तुगल टोलोवाकिया स्वीडन एंड टर्की ये सभी जो है इस कन्वेंशन के मेंबर हैं सिग्नेटरीज हैं एंड इट हैज साइन बाय ऑल यू मेंबर स्टेट्स यानी कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर स्टेट हैं उसके द्वारा भी साइन किया गया है इस कन्वेंसन को अब हम लोग इस कन्वेंसन के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस कन्वेंसन का यानी कि इस्तानबुल कन्वेंसन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन द स्टेट has a responsibility to prevent all forms of violence against women to protect those who experience it prosecute perpetrators and yani ki yahan pe ye cheez diya gaya hai ki iska jo responsibility hai ye prevent karna hai jitne bhi violence hoti hai women's ke against usko protect karna hai aur jo bhi prosecution hogi jo bhi mukadma hoga uske liye jo hai wo chalana hai aur justice jo hai women ko dilwana hai ye kaam ye convention karta hai द स्टेट मस्ट प्रमोट इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन एंड प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बाई इंकरेजिंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट यानी कि यहाँ पे ये भी चीज़ है ये प्रमोट करता है इक्वालिटी वुमेन एंड मैन के बीच में और वायलेंस को रोकता है प्रिवेंट करता है और इंकरेज करता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी कि रिस्पेक्ट मैन का होना चाहिए उतना ही म्यूचुअली वुमेन का भी होना चाहिए और नॉन वायलेंट कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और जो भी कन्फ्लिक्ट होती है वो उस कन्फ्लिक्ट को बिना किसी वायलेंस के जो है उसको सुलझाने की काम करता है ये कन्वेंसन द स्टेट मस्ट इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ वायलेंस एंड प्रोसिक्यूट प्रेपिटेटर्स यानी कि जो भी एलिगेशन होती है और जो भी मुकदमे होते हैं उसको ये 
इन्वेस्टिगेट करता है ये कन्वेंशन द स्टेट मस्ट इंश्योर दैट विक्टिम्स कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द ऑफेंडर्स एंड मस्ट अवॉर्ड एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन इट सेल्फ इट कैन नॉट बी कवर्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि जो भी विक्टिम्स है वो भी जो भी कॉम्पेंसेशन क्लेम करेगी ऑफेंडर से वो मस्टली है कि उसको कॉम्पेंसेशन उसके ही द्वारा दिया जाए किसी और दूसरे सोर्स से जो है उसको कॉम्पेंसेट नहीं किया जाएगा उस विक्टिम्स को उसी को देना पड़ेगा जिसने उसके साथ गलत किया है द स्टेट मस्ट इंश्योर अ कोऑर्डिनेट अप्रोच अमंग ऑल रेलिवेंट एजेंसीज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू सपोर्ट दोज हु एक्सपीरियंस वायलेंस यहाँ पर ये भी चीज़ है कि ये इंश्योर करता है कि एक कोऑर्डिनेट बना करके चलता है अप्रोचेस मतलब कि कोऑर्डिनेट रखता है एजेंसीज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस कन्वेंशन के उन सभी को ये एक अप्रोच बना के चलता है कि मिला जुला करके एक काम करने का एक साथ मिल करके काम करने का ये जो है कन्वेंसन करता है अब हम लोग जान लेते हैं कि टर्की जो है वो क्यों इस कन्वेंशन से बाहर निकला है क्यों इस कन्वेंसन को जो है वो अगेंस्ट में चला गया है टर्की द ऑफिशियल ऑफ टर्कीज नेशनलिस्ट पार्टी claimed that the convention demeans traditional family structure promotes diverses and encourages acceptance of lgbtq in the society turkey ka kehna hai ki ye convention jo hai wo promote karta hai डाइवर्स को यानी कि जो भी मतलब कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो रही है तो उसमें इसका कहना है कि तुरंत जो है वो डाइवर्स को प्रमोट करने लग जाता है और जो है इनक्रेज करता है ये एलजीबीटी कम्युनिटी को एलजीबीटी मतलब जिसमें होते हैं लेस्बियंस गे एंड बाई सेक्सुअल्स ट्रांसजेंडर्स एंड अदर्स जो भी इसमें ऐसे जो भी सेक्स आते हैं ऐसे जो भी जेंडर्स आते हैं उसको ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेज करता है और ये भी कहना है टर्की का कि ये ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स को जो है वो वायलेट्स करता है डिमीन्स करता है तो ऐसा कहना है टर्की का तो कुछ ये स्टेटमेंट टर्की दे रहा है जो कि कुछ आ, मुझे तो कुछ खास ज़्यादा एडिकुएट नहीं लग रहा है वैसे आप अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दे आर्ग्यू डैट इस्तानबुल कन्वेंसन ओरिजिनली इंटेंटेड टू प्रमोट वुमेंस राइट वॉज हाईजेक्ट बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल्स अटेम्प्टिंग टू नॉर्मलाइज होमो सेक्सुअलिटी एंड ये क्या कह रहा है कि स्टैंडविल कन्वेंसन ऑरिजिनली इंटेंटेड टू प्रमोट वुमेंस राइट ऑब्वियसली जो वुमेन राइट है उसको तो प्रमोट करेगा ही करेगा और ये भी कहना है टर्की का कि जो भी वुमेंस राइट्स है उसके मतलब कि क्या कहते हैं उसके आर में यहाँ पर जो है होमो सेक्सुअलिटी को जो है वो नॉर्मलाइज करा जा रहा है होमो सेक्सुअलिटी का मतलब होता है समलैंगिकता मतलब कि एक जैसे जेंडर्स के बीच में जो भी सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है ऐसा कोई भी आ, जो कम्यूनिटी है ऐसा कोई भी जो ग्रुप होता है लोगों का उसी को होमो कहते हैं तो ऐसा टर्की का स्टेटमेंट है और इस वजह से टर्की जो है इससे बाहर निकला है आप लोगों का क्या राय है कि टर्की का यहाँ पे स्टेटमेंट सही है या गलत है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कंडीशंस ऑफ वुमेन इन टर्की टर्की में जो है वुमेन्स का क्या कंडीशन है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड ओनर किलिंग्स आर परसिस्टेंट इन टर्की यानी कि टर्की के अंदर में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और ओनर किलिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है टर्कीज रैंक 133 out of 156 countries in global gender gap reports 2021 यानी कि टर्की का रैंक जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें भी 2021 के कुछ अच्छा नहीं है 156 में से एक सौ रैंक है तो कुछ खास तो है नहीं ऐसा कि आपको दिख ही रहा है अकॉर्डिंग टू यू एन वोमेन डेटा यू एन वोमेन जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है जो कि वोमेंस एम्पावरमेंट के लिए काम करती है तो उसके द्वारा जो 38 एट परसेंट वोमेन है टर्की की उसको वायलेंस हमेशा जो है अपने पार्टनर्स के द्वारा पूरे लाइफ टाइम में देखना पड़ता है यानी कि अड़तीस परसेंट जो है वो महिलाओं को वहाँ पे जो है वायलेंस अपने पार्टनर लाइफ पार्टनर के द्वारा जो है वहाँ पे झेलना पड़ता है या फिर उसका सामना करना पड़ता है ए रिपोर्ट बाई कैगेडर कैगेडर जो है एक वुमेन ऑन्ट्रप्रन्योर एसोसिएशन ऑफ टर्की एक ये ऑन्ट्रप्रन्योर एसोसिएशन है जो वुमेन्स के लिए काम करती है स्टेट डैट्स वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड फेमिसाइड्स वेर कंसर्निंगली हाई इवेंट बिफोर टर्की डिच द कन्वेंसेशन यानी कि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कैगेडर एक ऑन्ट्रप्रन्योर एसोसिएशन है इसके द्वारा ये कहा गया है कि जो वायलेंस है वुमेन्स के अगेंस्ट में जो होती है जो फेमिसाइड्स वुमे वुमेन्स के अगेंस्ट में होती है काफ़ी समय से जो है वो देखा जा रहा है जब टर्की इस कन्वेंशन को डिच नहीं किया था जब टर्की इस कन्वेंशन को धोखा नहीं दिया था उससे पहले से जो है ये काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पे देखने को 
मिल रही थी सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और जो भी डाउट्स और जो भी क्वेरीज हैं आपको इससे रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड जो भी कॉन्ट्रोवर्सी अभी टर्की के अंदर में चल रही है और इस कन्वेंसन के बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथ ही साथ जितना हो सके शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना साथ ही साथ बेलाइकन को प्रेस कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं रेगुलर लेकर के आता रहता हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज को इन्हांस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है हेल्पफुल हो सकती है तो सी यू इन द नेक्स्ट वन के बाई टेक केयर मेहर ठाकुर साइनिंग